ഭാരതീയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എസ് ഡി ഇ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് ഇയർ കോർ പേപ്പർ നമ്പർ ത്രീ പോയട്രി ലോൺലിനെസ് ഇസ് ദ ഫേസ്റ്റ് തിങ് വിച്ച് ഗോഡ്സ് ഐ നെയിംഡ് നോട്ട് ഗുഡ് ജോൺ മിൽട്ടൺ ഏകാന്തതയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണ് നല്ലതല്ല എന്ന് ആദ്യം പേരിട്ടത് അതായത് നല്ലതല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം അത് ആദ്യം നല്ലതല്ല എന്ന് ഗോഡ് പേരിട്ടത് ലോൺലിനെസ് ആണ് ഏകാന്തതയെയാണ് ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ജോൺ മിൽട്ടൺ ജോൺ മിൽട്ടൻ്റെയും ഹെലൻ കെല്ലറുടെയും ജീവിതങ്ങൾ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ഹെലൻ കെല്ലറെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അവർക്ക് കണ്ണ് കാണാനും ചെവി കേൾക്കാനും കഴിയാത്ത ഒരാളാണ് ഒരു അമേരിക്കൻ ഓതറാണ് ഹെലൻ കെല്ലർ റിനേസൻസ് ഏജിനെയും പ്യൂരിറ്റൻ ഏജിനെയും ജോൺ മിൽട്ടൻ്റെ പോയങ്ങൾ പോയംസ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം അത് ഒരു പ്രീ റീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോണറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോണറ്റ് എ സോണറ്റ് ഇസ് എ ലിറിക് പോയം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ അയാംബിക് പെൻറ്റാമീറ്റർ ലൈൻസ് ലിങ്ക്ഡ് ബൈ ആൻ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് റൈം സ്കീം ദർ ആർ ടു മേജർ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് റൈം ഇൻ സോണറ്റ്സ് റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ സോണറ്റ് എന്നുള്ളത് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു റൈം സ്കീമിലൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട പതിനാല് അയാംബിക് പെൻറ്റാമീറ്റേഴ്സ് ലൈൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ്സയാണ് സോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാംബിക് പെൻറ്റാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഘുവായിട്ടുള്ള അഞ്ച് വരികളുള്ള അഞ്ച് വാക്കുകളുള്ള അപ്പം മേജറായിട്ട് രണ്ട് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് റൈമ് ഉണ്ട് ദ ഇറ്റാലിയൻ ഓർ പെട്രാക്കൻ സോണറ്റ് നെയ്മഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫോർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ഇറ്റാലിയൻ പോയറ്റ് പെട്രാർക്ക് ഫോൾസ് ഇൻ ടു ടു മെയിൻ പാർട്സ് എൻ ഒക്ടേവ് ഫോളോഡ് ബൈ എ സെസ്റ്റെക്സ് സോറി സെസ്റ്റ് സിക്സ് ലൈൻസ് ഇറ്റാലിയൻ പോയറ്റ് പെട്രാർക്കിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സോണറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഓർ പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റ് അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒക്ടേവ് അതായത് എയ്റ്റ് ലൈൻസ് എട്ട് വരികൾ അതിന് ശേഷം ആറ് വരികൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പതിനാല് വരികൾ രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഏൾ ഓഫ് സറേ ആൻഡ് അതർ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ഓൾസോ ഡെവലപ്ഡ് എ സ്റ്റാൻസ ഫോം കോൾഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് സോണറ്റ് ഓർ എൽസ് ദ ഷേക്സ്പിയറിയൻ സോണറ്റ് ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ദ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് പ്രാക്ടീഷണർ this sonnet falls into three quatrains that means four lines and a couplet appo randamathe pattern engine ennu chale moonu quatrains adayathu four lines adayathu naalu varigalulla moonu stanzas pole pinna avasanathile oru couplet adayathu rendu varigalu appo total 14 varigalu ജോൺ മിൽട്ടൺ ഹാസ് റിട്ടേൺ ദ പോയം ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആഫ്റ്റർ ഹി ബിക്കേം ടോട്ടലി ബ്ലൈൻഡ് ദിസ് സോണറ്റ് ഇസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ മിസറീസ് വിച്ച് ഹി ഫേസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഹി ടെൽസ് എസ് അബൌട്ട് ഹൗ ഹി സ്പെൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ഹിസ് ഡേയ്സ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് അപ്പോൾ ജോൺ മിൽട്ടൺ ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്നുള്ള പോയം എഴുതിയത് അദ്ദേഹം ടോട്ടലി ബ്ലൈൻഡ് ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ടോട്ടലി ബ്ലൈൻഡ് ആയി എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടലി ബ്ലൈൻഡ് ആയതിന് ശേഷം എഴുതിയതാണ് ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോയം അപ്പോൾ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് കഷ്ടപ്പാടുകൾ മിസറീസ് ദുര ദുരിതങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സോണറ്റിലൂടെ പിന്നെ ജോൺ മിൽട്ടൺ നമ്മളോട് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാഫ് ഡേയ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പകുതി ദിവസങ്ങളും അദ്ദേഹം അന്ധകാരത്തിൽ ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അത് അന്ധകാരത്തിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ചിലവഴിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്നും അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് എബൌട്ട് ദ ഓതർ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് ജോൺ മിൽട്ടൺ ജനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയുടെ പേര് പറയുന്ന ജു പേര് പറയുന്നുണ്ട് ജോൺ ആൻഡ് സാറ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിലുള്ള
അവിടുന്ന് സിവിൽ വാർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സമയത്ത് തിരിച്ച് വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം മേരി പൗവലിനെ മാരി ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐസൈറ്റ് കാരണം ഐസൈറ്റിലെ കുറവ് കാരണം അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തു പിന്നെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടായപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലൈൻഡായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള ജീവിതം അദ്ദേഹം എഴുത്തിൽ സമൃദ്ധമായി എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു പ്രൊലിഫിക്കലി വേർഡ് മീനിങ് സമൃദ്ധമായി എൻസുവിങ് തുടർന്നുള്ള അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് നവംബർ എട്ടിൽ തൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോയം വെൻ ഐ കൺസിഡർ ഹൗ മൈ ലൈറ്റ് ഇസ് പെൻഡ് എർ ഹാഫ് മൈ ഡേയ്സ് ഇൻ ദിസ് ഡാർക്ക് വേൾഡ് ആൻഡ് വൈഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വൺ ടാലൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഡെത്ത് ടു ഹൈഡ് ലോജുഡ് വിത്ത് മീ യൂസ്ലെസ് തോ മൈ സോൾഡ് മോർ ബെൻഡ് ടു സെർവ് ദ വിത്ത് മൈ മേക്ക് and present my true account lest he returning child doth god exact day labor life denied i fondly ask but patience to prevent that murmur soon replies god doth not need either man's work or his own gifts who best bear his mild yoke they serve him best his state is kingly thousands at his bidding speed any post or land and ocean without rest they also serve who only stand and wait ab edana john milton on his blindness ennalla sonnet idu endha nokka when i consider how my light is spent എൻ്റെ വെളിച്ചം ഞാൻ എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എർ ഹാഫ് മൈ ഡേയ്സ് ഇൻ ദിസ് ഡാർക്ക് വേൾഡ് ആൻഡ് വൈഡ് ഈ ഇരുണ്ട ലോകത്തിലും വിശാലതയിലും എൻ്റെ പകുതി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ദാറ്റ് വൺ ടാലൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഡെത്ത് ടു ഹൈഡ് ആ ഒരു ടാലൻറ്റ് ആ ഒരു കഴിവ് അത് ഡെത്ത് മരണമാണ് ടു ഹൈഡ് ലോഡ്ജഡ് വിത്ത് മീ യൂസ്ലെസ് അത് എന്നിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി തോ മൈ സോൾ മോർ ബെൻഡ് ടു സെർവ് ദ വിത്ത് മൈ മേക്ക് എൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ സേവിക്കാൻ കൂടുതൽ വളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് മൈ ട്രൂ അക്കൗണ്ട് ലെസ്റ്റ് ഹി റിട്ടേണിങ് ചൈൽഡ് അവൻ തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ കണക്ക് ഹാജരാക്കുക ഡോത്ത് ഗോഡ് എക്സാക്ട് ഡേ ലേബർ ലൈറ്റ് ഡിനൈഡ് ദൈവം കൃത്യമായ ദിവസവേതനമാണോ ലൈറ്റ് വെളിച്ചം നിഷേധിക്കപ്പെടുമോ ഐ ഫോൺലി ആസ്ക് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ചോദിക്കുന്നു ബട്ട് പേഷ്യൻസ് പക്ഷെ ക്ഷമ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദാറ്റ് മർമർ സൂൺ റിപ്ലൈസ് ആ മർമറിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തടയാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് മറുപടി തരുന്നു ഗോഡ് ഡോട്ട് നോട്ട് നീഡ് എയ്തർ മാൻസ് വർക്ക് ഓർ ഹിസ് ഓൺ ഗിഫ്റ്റ്സ് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ്സോ ആവശ്യമില്ല ഹു ബെസ്റ്റ് ബിയോ ഹിസ് മൈൽഡ് യോഗ് അവൻ തന്നെ മൃദുവായ നുഖം ഏറ്റവും നന്നായി വഹിക്കുന്നു ദ സെർവ് ഹിം ബെസ്റ്റ് അവർ അവനെ ഏറ്റവും നന്നായി സേവിക്കുന്നു ഹി സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കിങ്ലി അവൻ്റെ സ്ഥാനം രാജകീയമാണ് തൗസൻഡ്സ് അറ്റ് ഹിസ് ബിഡിങ് സ്പീഡ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഓർ ലാൻഡ് and the ocean without rest avinde bidding vegathil kadalilum kareyilum visramam illade aayirakkanakine they also serve who only stand and wait nilkugeyum kaathirikkugeyum cheyunna avarum adehathe serve cheyunnu adehathe sevikkunnu next is summary in this poem milton seems to be afraid that in his blindness he is not capable of serving god well when he says talent which is which is death to hide he is referring to jesus parable that god judges those who hide their talents milton is concerned that god will judge him for his inability as a blind man to oblique god like a seeing man can Milton comes to be a realization that even if we seem dormant to other humans he can still give us much glory to God 
as someone who is more capable of serving him furthermore milton concludes that god understands our infirmities and our limitations appo ee poetile milton പേടിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലൈൻഡ്നസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ധത കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഗോഡിനെ നന്നായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുകയാണ് മരണം മറച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ കഴിവുകൾ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നവരെ ദൈവം വിധിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ഉപമയെയാണ് അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നത് പരാബിൾ വേർഡ് മീനിങ് ഉപമ കാഴ്ചയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ദൈവത്തെ ഭരമേൽപ്പിക്കാൻ അന്ധനായ തനിക്ക് കഴിവില്ല എന്നത് ദൈവം വിധിക്കും എന്ന് മിൽട്ടൺ ആശങ്കപ്പെടുന്നു നമ്മൾ മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് നിഷ്ക്രിയരാണ് എന്ന് തോന്നിയാലും ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ പ്രാപ്തനായ ഒരാളെപ്പോലെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം നൽകാൻ തനിക്ക് കഴിയും എന്ന് മിൽട്ടൺ മനസ്സിലാക്കുന്നു കൂടാതെ അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസും നമ്മുടെ പരിമിതികളും നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേറ്റീസും നമ്മുടെ ബലഹീനതകളും ഒക്കെ ഗോഡ് മനസ്സിലാക്കും എന്ന് ഇൻ ദി സോണറ്റ് ദ സ്പീക്കർ മെഡിറ്റേറ്റ്സ് ഓൺ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ബിക്കം ബ്ലൈൻഡ് മിൽട്ടൻ ഹിംസെൽഫ് വാസ് ബ്ലൈൻഡ് വെൻ ഹി റോട്ട് ദിസ് ഹി എക്സ്പ്രസസ് ഹിസ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അറ്റ് ബീങ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ ഹിസ് ഡിസബിലിറ്റി ഫ്രം സെർവിംഗ് ഗോഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹി ഡിസൈസ് ടു ഹി ഈസ് ആൻസേർഡ് ബൈ പേഷ്യൻസ് who tells him that god has many who hurry to do his bidding and does not really need man's work rather what is valued is the ability to be a god's mild yoke to tolerate whatever god asks faithfully and without complaint as the famous last line sums it up they also serve who only stand and wait ഈ ഒരു സോണറ്റിൽ സ്പീക്കർ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലൈൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് സ്പീക്കർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലൈൻഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മിൽട്ടൺ അദ്ദേഹം തന്നെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പോയം എഴുതിയ സമയത്ത് താൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തൻ്റെ വൈകല്യം തടയുന്നതിന് തടയപ്പെട്ടതിന് അദ്ദേഹം നിരാശ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ നിരാശ അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ചെയ്യാൻ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നവരും മനുഷ്യരുടെ ജോലി ശരിക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തവരുമായ ദൈവത്തിന് അവനോട് പറയുന്ന ക്ഷമ എന്ന മറുപടിയാണ് അവന് ലഭിച്ചത് മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മൃദുവായ നുഖം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് വിലമതിക്കുന്നത് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും വിശ്വസ്തയോടെയും പരാതിയില്ലാതെയും സഹിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവാണത് നിൽക്കുന്നവനും കാത്തിരിക്കുന്നവനും അവനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസോടെ ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു This poem presents a carefully reasoned argument on the basis of Christian faith for the acceptance of physical impairment. The speaker learns that rather than being an obstacle to his fulfillment of God's work for him, his blindness is a part of that work and that his achievement lies in living patiently with it. ഈ പോയം ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധാപൂർവം യുക്തിസഹമായ ഒരു വാദം അവതരിപ്പിക്കുന്നു തനിക്ക് വേലയു വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ തടസ്സമാകുന്നതിന് പകരം തൻ്റെ അന്ധത ആ വേലയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അതിനോട് ക്ഷമയോടെ ജീവിക്കുന്നതിലാണ് തൻ്റെ നേട്ടം എന്നും പ്രഭാഷകൻ അതായത് സ്പീക്കർ മനസ്സിലാക്കുന്നു The poem is concerned with the speaker's mortality and his sense that he is not fulfilling his responsibility to God and to his talent. The speaker fears that he is weighted down with these burdens to such a degree that he is almost paralyzed with the indecision and the lack of inspiration, the sense that his very responsibility is preventing him from expressing his talent. ഈ പോയം പ്രഭാഷകന് മരണനിരക്കും ദൈവത്തോടും അവൻ്റെ കഴിവുകളോടുമുള്ള തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നില്ല എന്ന അവൻ്റെ ബോധ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിവേചനമില്ലായ്മയും പ്രചോദനത്തിൻ്റെ അഭാവവും തൻ്റെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെ തടയുന്നു എന്ന ബോധം ഈ ഭാരങ്ങളാൽ താൻ ഏതാണ്ട് തളർന്നു പോയതായി സ്പീക്കർ ഭയപ്പെടുന്നു 
he expresses irony when he refers to that one talent which is death to hide when that very thought of the burden of his talent the necessity of its expression is precisely what is giving him the feeling that he cannot write maranam marakkan kazhina kalivu ennu paramarshikkum irony virodhabhasam pragadipikkunu tande kalivinte bharathe അതിൻ്റെ ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ആ ചിന്ത തന്നെ അവന് എഴുതാൻ കഴിയില്ല എന്ന തോന്നൽ നൽകുന്നു അപ്പോൾ റീക്യാപ്പ് ജോൺ മിൽട്ടൺ വാസ് ബോൺ ഓൺ ഡിസംബർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ഇൻ ലണ്ടൻ മിൽട്ടൺ ബിക്കേം ടോട്ടലി ബ്ലൈൻഡ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് എപ്പിക്സ് വർ കമ്പോസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സോണറ്റ്സ് ഓഫ് മിൽട്ടൺ ഇൻ ദീസ് പോയം ഹി ലാമേറ്റ്സ് ഈസ് ലോട്ട് ബിക്കോസ് ഹി ഫൈൻസ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് to exercise the one talent god has given him the poetic talent he was very much upset and was in a state of despair finally he turns to religious faith for consolation and feels that he must accept the will of god about john milton 1608 ില് ഡിസംബർ ഒമ്പതില് ലണ്ടനിൽ ജനിച്ചു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ആയപ്പോഴേക്കും ബ്ലൈൻഡ് ആയി ഈ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു എപ്പിക്കോൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോയം അതിന് ശേഷം എഴുതിയതാണ് ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്നുള്ളത് മിൽട്ടൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് സോണിറ്റ്സിൽ ഒന്നാണ് ഈ കവിതയിൽ ഈ പോയത്തിൽ ദൈവം തനിക്ക് നൽകിയ ഒരു കഴിവ് കാവ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള കഴിവ് പോയറ്റിക് ടാലൻറ്റ് അത് വിനിയോഗിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ലാമ്പൻ ലാമൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം വിലപിക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം നിരാശനും അപ്സെറ്റുമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിധിയിലേക്ക് തിരിയുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ വില്ല എന്താണോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണോ ആഗ്രഹം എന്താണോ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം എന്ന് സ്വയം കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൺസോൾട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്വയം ആശ്വസിക്കുന്നു ഗ്ലോസറി ചിഡ് സ്കോൾഡ് എക്സ്പ്രസ് ഡിസപ്രൂവൽ യോക്ക് ബോണ്ടേജ് ബിഡ്ഡിങ് റിക്വസ്റ്റിങ് ലോച്ച് സ്റ്റേ ഡിനൈഡ് ഡിപ്രൈഡ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സേ വെദർ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് ആർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് മിൽട്ടൺ സീംസ് ടു ബി അപ് അഫ്രൈഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് സെർവിങ് ഗോഡ് വെൽ അത് ട്രൂ ആണ് അതിനാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു തീം എന്ന് പറയുന്നത് മാന്യാണ് ദിസ് പോയം പ്രസൻറ്റ്സ് എ കെയർഫുള്ളി റീസെൻറ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫേറ്റ് അതും ട്രൂ ആണ് മിൽട്ടൺ കൺക്ലൂഡ്സ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ ഇൻഫേമിറ്റീസ് ആൻഡ് അവർ ലിമിറ്റേഷൻസ് അത് തെറ്റാണ് ഗോഡ് അത് മനസ്സിലാക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ ഗോഡ് ഡസ് നോട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഫോൾസ് ആണ് മിൽട്ടൺ ബിക്കേം ടോട്ടലി ബ്ലൈൻഡ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് എപ്പിക്സ് വർ കമ്പോസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അത് ട്രൂ ആണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് മിൽട്ടൺ ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഗോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് മറ്റു ഭാഗത്ത് സോണറ്റ് മേരി പവൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ മിൽട്ടൺ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് സോണറ്റ് അപ്പോൾ ബി വൺ ഗോഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സി ഫോർ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ മിൽട്ടൺ മേരി പവൽ നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഓർ ടു വൈ ഡസ് മിൽട്ടൺ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹിസ് ടാലൻറ്റ് ഇസ് ലൈങ് ഐഡിൽ വിത്തിൻ ഹിം എന്തുകൊണ്ടാണ് മിൽട്ടൺ തൻ്റെ കഴിവ് തൻ്റെ ടാലൻറ്റ് തന്നിൽ നിഷ്ക്രിയമാണ് ഐഡിൽ വേർഡ് മീനിങ് നിഷ്ക്രിയം അപ്പം നിഷ്ക്രിയമാണ് എന്ന് കരുതിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അദ്ദേഹം ബ്ലൈൻഡ് ആയത് ബ്ലൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ കഴിവ് പോയറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് എടുക്ക പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയാണ് അത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് മിൽട്ടൺ സോൾ മോർ ബെൻഡ് ഓൺ ഡൂയിങ് മിൽട്ടൻ്റെ സോൾ മിൽട്ടൻ്റെ ആത്മാവ് കൂടുതൽ ബെൻഡായിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനോടാണ് ടു സെർവ് ഹിസ് മേക്ക് അതായത് ഗോഡിനെ സേവിക്കാൻ വാട്ട് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് മിൽട്ടൺ ഫോൺലി ആസ്ക് മിൽട്ടൺ സ്നേഹപൂർവം സ്നേഹപൂർവം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഡോട്ട് ഗോഡ് എക്സാക്ട് ഡേ ലേബർ ലൈറ്റ് ഡിനൈഡ് നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ഡസ് മിൽട്ടൺ ഷോ ഹിസ് അൺഡിമിനിഷ്ഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് ദൈവത്തിലുള്ള തൻ്റെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം മിൽട്ടൺ എങ്ങനെ കാണിക
attempt an appreciation of the sonnet bringing out milton's undiminished faith in god milton's undiminished faith അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഇൻ ഗോഡ് ദൈവത്തിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം കാണിക്കുന്ന ഈ സോണറ്റിന് ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ഒരു ആസ്വാദനം തയ്യാറാക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജോൺ മിൽറ്റൻ്റെ ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്നുള്ള സോണറ്റ് താങ്ക് യു